আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মুহিব পড়াশোনা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এমবিবিএস চতুর্থ বর্ষ আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছিলাম রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তনের রাসায়নিক সাম্যাবস্থা টপিক পড়াচ্ছিলাম সে রাসায়নিক সাম্যাবস্থার গল্প অনেক শুনিয়েছি রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় কি ঘটে না ঘটে সব কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেছি রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় যে একটা স্পেশাল মোমেন্ট আসে যেই সময় আমরা সাম্যদ্রব কাউন্ট করতে পারি সেটাও তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম তো সাম্যদ্রবকের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে সেই সাম্যদ্রবক হয় দুই ধরনের একটা কেসি এবং কেপি তো সব কিছু করার পরে আমরা কেসি কেপির ম্যাথও করেছিলাম কেসি নির্ণয় করা শিখেছিলাম কেসি থেকে গণমাত্রা নির্ণয় করা শিখেছিলাম অনেক ধরনের ম্যাথই করেছিলাম তো তোমরা যারা এগুলো ভিডিও দেখে আসো নাই তাদেরকে দেখে আসার অনুরোধ রইল তারপরে এই ভিডিও দেখো আশা করি উপকারে আসবে অন্তত এটা বুঝতে সুবিধা হবে এবং মজা পাবা আর যারা দেখে এসেছো তাদেরকে তো অবশ্যই ধন্যবাদ তো কেসি এর ম্যাথ করার পরেও অনেকের মনে একটাই প্রশ্ন জাগে যে কেসিটা জেনে আমাদের লাভটা কি বা কেসি যদি আমার জানা থাকে কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমার লাভটা কোথায় তো এটার উত্তরটা হচ্ছে তুমি তোমার বাস্তব জীবনে কেসিয়ের কোনো মান জেনে তুমি কোনো লাভ পাবা না এটার যা লাভ সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রির ল্যাবে এবং ইন্ডাস্ট্রিতে তো আমরা আজকে সেটাই পড়ব যে ইন্ডাস্ট্রিতে বা কেমিক্যালি কেসিয়ের গুরুত্বটা কি রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় কেসিয়ের মান জানা থাকলে কতটা আমাদের জন্য সুবিধা হয় বা সেটা কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয় দেখো টপিকে লিখে রেখেছি সিগনিফিকেন্স অফ কেসি তো কেসির ভিতরে যাওয়ার আগে আমরা শুরুতে একটু কেসির কথাটা রিভিউ করে নিই যে কেসি আমরা জানতাম যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়ায় কেসি হচ্ছে সেইটাই যেটা হচ্ছে সাম্যাবস্থায় সাম্য মিশ্রণের উৎপাদের ঘনমাত্রা এবং বিক্রয়কের ঘনমাত্রা অনুপাত তার মানে একটা সাম্য মিশ্রণে যখন উৎপাদের ঘনমাত্রা এবং বিক্রয়কের ঘনমাত্রা আমরা পেয়ে যাব তাদের মধ্যে যদি অনুপাত করি সেটা হবে কেসি এবং সেটা নিশ্চয়ই ওই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং ওই নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার জন্য তার কারণ এই দুটো যদি চেঞ্জ করা হয় নির্দিষ্ট তাপমাত্রাও যদি চেঞ্জ করা মানে তাপমাত্রা যদি চেঞ্জ করা হয় দেখবা যে কেসির মান চেঞ্জ হচ্ছে আবার যদি বিক্রিয়া যদি চেঞ্জ করো কেসি তো চেঞ্জ হবেই হ্যাঁ এটা সহজ কথা তো এই কেসির মানটা জেনে আমাদের লাভ কি ফার্স্ট যেটা আমাদের জেনে লাভ হচ্ছে আমরা বিক্রিয়ার ব্যাপ্তি নির্ণয় করতে পারব বিক্রিয়ার ব্যাপ্তি বিচার করতে পারব কথাটার অর্থ এটাই যে যদি ধরে নাও তোমাকে একটা বিক্রিয়া দেওয়া হলো এবং সেই বিক্রিয়াটার কেসি তুমি জানো হ্যাঁ এখন কেসির মানটা যদি খুবই বেশি হয় হ্যাঁ খুবই বেশি যে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এর চেয়েও বেশি খুবই বেশি তখন আমরা একটা জিনিস ইন্ডিকেট করতে পারি আমরা একটা জিনিস প্রেডিক্ট করতে পারি যে নিশ্চয়ই কেসিয়ের মান য বেশি যেহেতু তার মানে উৎপাদের ঘনমাত্র অনেক বেশি তার কারণ তোমরা সূত্র থেকে দেখতেই পাচ্ছ কেসির মান তখনই সব থেকে বেশি হওয়া সম্ভব যখন উৎপাদের ঘনমাত্রা হয় অনেক বেশি হবে নয়তো বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা অনেক কম হবে তো এই দুটোর মধ্যে আমরা যে কোনো একটা ধরে নিই দুটোর কাহিনী তো সেম বিক্রয়কের ঘনমাত্রা অনেক কমে যেয়ে সাম্যাবস্থায় যাওয়া মানে উৎপাদের ঘনমাত্রা অনেক বেড়ে যেয়ে সাম্যাবস্থায় চলে গেছে অথবা উৎপাদের ঘনমাত্রা অনেক বেড়ে যেয়ে সাম্যাবস্থায় যাওয়া মানে বিক্রয়কের ঘনমাত্রাও কমে গেছে তো আমরা যে কোনো একটা ধরে নিলেই পারি আমরা ধরে নিই যে উৎপাদের ঘনমাত্রা অনেক বেশি তাহলে এতে আমাদের লাভটা কোথায় আমরা তাহলে কেসির মান যদি দেখি যে একটা বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ওই তাপমাত্রায় কেসিয়ের মান অনেক বেশি তখন আমরা বুঝে নেব যে এখানে উৎপাদের পরিমাণটাই বেশি যে সাম্য মিশ্রণ আছে সেখানে উৎপাদই অনেক বেশি আছে বিক্রিয়কের তুলনায় বিক্রিয়ক অনেক কম আছে উৎপাদের পরিমাণই অনেক বেশি এটা একটা ক্ষেত্র সেকেন্ড যেটা ক্ষেত্র সেটা হচ্ছে যদি কেসিয়ের মান অনেক কম হয় টেন ইনভার্স থ্রি এর চেয়েও যদি কম হয় তাহলে কি বুঝবো আমরা কখন কম হবে কেসিয়ের মান যখন উৎপাদের ঘনমাত্রা অনেক কম হবে হ্যাঁ এবং বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা অনেক বেশি হবে তার মানে আমরা এইটাই বুঝতে পারি যে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা যখন খুবই কম হবে তার মানে বিক্রিয়ক খুব বেশি উৎপাদে কনভার্ট হবে না সেই ধরনের বিক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কেসিয়ের মান অনেক কম পাবো আরেকটা ক্ষেত্র কি যখন উৎপাদ এবং বিক্রিয়ক দুইটারই ঘনমাত্রা বাস্তবযোগ্য হবে গণনাযোগ্য হবে তার মানে দুইটা পাশাপাশি হ্যাঁ সাম্যাবস্থায় চলে গেছে এবং বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ সাম্য বিক্রিয়কও কিছু আছে উৎপাদও কিছু আছে দুইটার ঘনমাত্রায় আমরা কাউন্ট করতে পারছি তখন বুঝবো যে হ্যাঁ এই ধরনের সাম কেসির ক্ষেত্রে যেয়ে দেখবা যে ওটা টেন ইনভার্স থ্রি টু টেন ইনভার্স টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এর মাঝখানেই আছে তো আসো আমরা এটা একটু লিখি তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝাই ফার্স্ট যেটা বললাম যে এক নম্বর সিচুয়েশন বললাম যে যদি কেসিয়ের মান অনেক বেশি হয় কেসিয়ের মান অনেক বেশি উদাহরণ দিয়ে বুঝাই যেমন হ
मिलित हुए जदि भूल भलोक शोन जदि बाष्पायित पानी तैरी कर मैं गैस अवस्थार पानी जो ये तैरी कर यह समय पाँच कैलभिन तापम्रा ये जाना आज जे पाँच कैलभिन तापम्रा हाँ पाँच कैलभिन टेम्पारेचारे ये बिक्रियार क्षेत्र केसि हो टू पॉइंट फोर इंटूट कि बोल ये बिक्रिया हाइड्रोजें और अक्सिजें गैस अवस्था अवश्य और पानी उत्पन्न कर गैस अवस्थार ये जो पाँच कैलभिन टेम्पारेचारे हाँ ये बिक्रिया जो पाँच कैलभिन टेम्पारेचारे है तक एर केसिटे पाव जाए हूँ टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू दि पावर फोर्टी सेवेन देखो तो ये टेन टू दि पावर थ्री एर चे कत बेसि ओ भाई टेन टू दि पावर फोर्टी सेवेन अनेक बेसि ये बिक्रियाटार क्षेत्र में देखो एखे हमें कि बुझब जे बिक्रियाटार ये बिक्रिया उत्पाद जेटा तैरी होटर परमाण अनेक बे केसि इक्ल टू कि उत्पादन घनम्रा डिवाइड बै बिक्रिया घनम्रा यार साम्य मिश्रणे जो उत्पाद घनम्रा नहीं मैं पानी घनम्रा और नीचे जो हाँ ये कैर घनम्रा नहीं अवश्य यार समता जो करो तो कम है एरक है ना तो बिक्रियाटार क्षेत्र जो परवर्ती पानी घनम्रा ऊपर नीचे बिक्रिय घनम्रा दो दिए अनुपात बेर करी मैं कैसे निर्णय करते जाए तक तो आप देखो जान ए रकम आस तक कि बुझे जो उत्पादन घनम्रा अनेक बे जार कारण मानट यत बेसि आसमान कि ये बिक्रियाटार मैक्सिमाम हे जब बिक्रिया चल रही मैक्सिमाम हमें सम्मुखवर्ती बिक्रिया पश्चातवर्ती बिक्रिया खूब कम हो बी इंडिकेट कर सम्मुखवर्ती बिक्रिया पानी उत्पन्न करार जो बिक्रिया मैंने हे गैस पानी जो हाइड्रोजें और अक्सिजें मिलित हुए जो तैरी कर प्राय कमप्लीट एक बिक्रिया प्राय एक मुखर का हाँ एत बेसि हेट एत बस उत्पाद तैरि अपरदि के जो एखंड उल्टा करी हमें जान जो उल्टा कर ले क्या निर्णय करते हैं देखो यटार क्षेत्र में जो तुम्हें क्या निर्णय करते बला पाबा ना तुम्हारे क्योंकि ये शिखे जरा पारो ना ता अवश्य देखे आसबा क्या क्योंकुलेशन टेक्निक फर एम सिक्यू ये भिडियो देखे आसबो वे शिखे दिए जो एक ही बिक्रिया देव है जो शुदुम्र उल्टा देव है मैं पश्चातवर्ती बिक्रिया आर सम्मुखवर्ती देव है से बिक्रियार क्षेत्र में जो क्या निर्णय करते बोलो तक आप जानी आगेटार वन बी दी से है तर मैं यार क्षेत्र में क्यों वन बू पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर फोर्टी सेवेन आसबी कत चिंता करो तो देखो कत कम चले माइनस फोर्टी एट बल कि माइनस थ्री एर चे जो अनेक कम है देखा जा माइनस फोर्टी एट फोर पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर माइनस फोर्टी एट तो देखो जो मान यत कमे जाता मानी कि बुझा जे ये बिक्रियार क्षेत्र ये दिक्कत बिक्रिया खूब कम ही हे मैं पानी विजोजित विजोजित हो जाए हाइड्रोजें और अक्सिजें तैरि कर बिक्रिया खूब ही कम परमाणे हे मैं ये ये बस खूब ही कम परमाणे विजोजित हो उत्पाद घनम्रा खूब ही कम पे गे बिक्रिय घनम्रा अनेक बेसि पे गे जार जो केसियर मान एत कम हो ठीक से कथा बुझे आस अच्छा सपोज आप सहज एक सीचुएशन कल्पना करी एट तीन नम्बर छो ना तीन भाव नम्बरिंग करी जे हाइड्रोजें और आयोडिन अवश्य गैस ही मैं लिखल ना टू एच आई बिक्रिया कर कैलभिन टेम्पारेचारे एटर केसि हे फिफ्टी सेवेन देखो माना एक टू टेन टू दि पावर माइनस थ्री थे टेन टू दि पावर थ्री एर मजे एखे जो घनम्रा शेष पर्त निर्णय करी ना जो एटार तो घनम्रा देव नहीं धरे नहीं जूटा दूटा हम जिरो पॉइंट जिरो वन मोलार कर हाइड्रोजें और अक्सिजें सरि हाइड्रोजें और आयोडिन जिरो पॉइंट जिरो वन मोलार कर हाइड्रोजें आयोडाइडर घनम्रा तक जो बेर करी तक तो पा जिरो पॉइंट जिरो सेवेन फाइव देखो आप जो ये धरे नहीं तक एक भलो मत मान पासी जिरो पॉइंट जिरो वन जिरो पॉइंट जिरो सेवेन फाइव काछाची एक मान ना तर मैंने शुरू थे एक कथा बोलोम टेन टू दिवार थ्री टेन टू दिवार माइनस थ्री तैना रेंजटा हे एरक जदि केसियर मान टेन टू दि पावर थ्री एर चे कम टेन टू दि पावर थ्री माइनस थ्री एर चे बी है तो हमें हमें बोल केसि हे उत्पाद एवं बिक्रिय गणना जोग्य तर कारण वो मान काछाची आसे और जदि केसियर मान टेन टू दि पावर थ्री एर चे अनेक बसी है 
তখন আমরা বুঝবো যে যা বিক্রিয়া ঘটছে সব সম্মুখবর্তী বিক্রিয়া হুম বুঝবো যে সেখানে উৎপাদন বেশি উৎপাদ বিক্রিয়া তুলনায় বেশি আর যদি কেসিয়ের মান টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এর চেয়ে কম হয় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এর চেয়ে যদি কম হয় তাহলে আমরা বুঝবো বিক্রিয় উৎপাদের তুলনায় অনেক বেশি হুম যদি ওই যে যেটা দেখালাম মাইনাস ফর্টি এইট এসছে তাহলে ওটা অনেক কম না তার মানে বুঝবো যে ওখানে বিক্রিয় কী আসে এই জন্য পানি গ্যাসীয় পানি বিভাজিত হয় হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তৈরি করে না হ্যাঁ বিক্রিয় উৎপাদের তুলনায় বেশি তাহলে আমরা এটা থেকে কি এটা বলতে পারি না যে আসলে বিক্রিয়ার ব্যাপ্তিটা কীরকম এটা আমরা নির্ণয় করতে পারছি ব্যাপ্তি বলতে এইটাই কথা যে বিক্রিয়াটা কমপ্লিট হচ্ছে কি না উৎপাদের পরিমাণ কেমন থাকছে বিক্রিয়কের পরিমাণ কেমন থাকছে দুইটার কম্পারেটিভলি বিবেচনা করলে কেমন আসে এটাই হচ্ছে বিক্রিয়ার ব্যাপ্তি নির্ণয় করা তো আমরা কেসিয়ার মান যদি জানা থাকে তাহলে আমরা বিক্রিয়ার ব্যাপ্তি নির্ণয় করতে পারব সেকেন্ড যেটা সেকেন্ডটা একটু মজার ভালো করে বোঝো সেকেন্ডটা হচ্ছে আমরা বিক্রিয়ার দিক নির্ণয় করতে পারব বিক্রিয়ার দিন দিক নির্ণয় করতে পারব এটা বুঝতে গেলে আরেকটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে আসো সেটা শুরু করি আমরা নর্মালি কেসি মানে কি একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া যখন সাম্য অবস্থায় যায় তখন সেই সাম্য মিশ্রণে উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আচ্ছা কিন্তু ধরে নাও একটা বিক্রিয়া তোমাকে দেওয়া হলো একটা অবস্থায় তুমি সাম্য অবস্থা পেয়ে যাবা এবং তুমি জানো যে এটা সাম্য ধ্রুবক হচ্ছে ধরে নাও সাপোজ আমরা এই বিক্রিয়াটাই আবার লিখি এটার সাতশো কেলভিন তাপমাত্রায় তুমি জানো যে এটার কেসি হবে হচ্ছে ফিফটি সেভেন ওকে তুমি জানো আমরা তো সেটাই পড়ছি যে কেসি জানলে আমাদের লাভ কি তুমি জানো যে কেসি হচ্ছে ফিফটি সেভেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে কেসি ওকে এখন কথা হচ্ছে যে সাম্যাবস্থা কখন আসবে এটা তুমি জানো না তুমি বিক্রিয়া শুরু করলে হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন নিয়ে তুমি বিক্রিয়া শুরু করলে কিছু সময় পরে তুমি চেক করতে গেলা তুমি চেক করতে গেলা যে বিক্রিয়াটা সাম্য অবস্থায় গিয়েছে কি না তুমি কিভাবে চেক করবা তুমি তখন কি করবা ওই সময়ে এই ঘনমাত্রা এটার ঘনমাত্রা এটার ঘনমাত্রা এবং এটার ঘনমাত্রা বের করবা ধরে নাও তুমি সেই সময়ে ধরে নিলাম টি সময় পরে হ্যাঁ টি সময় পরে তুমি ওগুলোর ঘনমাত্রা নির্ণয় করতেছ তুমি কি করবা দেখবা যে সাম্য অবস্থায় গেছে কি না ঠিক আছে তখন তুমি নির্ণয় করলে ধরে নাও হাইড্রোজেন আয়োডাইডের ঘনমাত্রা তুমি পেয়ে গেছ জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো মোলার পেলাম হাইড্রোজেন পেলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো মোলার এবং আয়োডিন পেলাম জিরো পয়েন্ট টু জিরো মোলার হুম ধরে নিলাম আমরা এই তিনটা পেয়ে গেছি টি সময় পরে আমরা যে চেক করতে গেলাম যে সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়াটা চলে গেছে কি না তখন কি করলাম সাম্যাবস্থায় আমি যদি ঘনমাত্রা পেয়ে যাই এরপর সাম্যাবস্থায় গেছে কি না সেটা বোঝার উপায় কি আমরা তখন সেটার যে সাম্য ধ্রুবকের যে সূত্র সেটা আমরা নির্ণয় করব সেটাতে আমরা মানটা বসাবো আমরা সেটা কি জানি যে উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আর যেটা মূল থাকে সেটা ঘাত হয়ে যায় তাহলে এরকমই তো হবে হাইড্রোজেন আয়োডাইড এই সময় কিন্তু টি সময়ে হ্যাঁ টি সময় পরে আমি সেটা পেয়ে আমি এটা নির্ণয় করা শুরু করছি মানগুলো বসায় দাও জিরো পয়েন্ট ফোরের উপরে স্কোয়ার নিচে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু আলটিমেটলি আসবে হচ্ছে এইট ঝামেলা হয়ে গেল আমি এমন সময় গেলাম যখন মাত্র এইট কিন্তু আমি জানি যে ফিফটি সেভেন হচ্ছে এটার কেসি তার মানে এটা কি এখনও সাম্যাবস্থায় যায়নি এখন কি বললাম যে একটা নতুন টার্ম জানব নতুন একটা জিনিস জানবো এখন আসো সেই নতুন জিনিসটা কি দেখো আমরা যখন সাম্যাবস্থায় এই সূত্রটা এই ফর্মুলাতে বসাবো ঘনমাত্রাগুলো তখন আমরা যেটা পাবো সাম্যাবস্থায় যাওয়ার পরে বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় যাওয়ার পরে যদি এই ফর্মুলাতে আমরা যদি মানগুলো বসাই তখন আমরা যে ডেটা পাবো সেটা হচ্ছে কেসি কিন্তু ওই সময়টা ছাড়া বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় যাওয়ার সময়টা ছাড়া ধরে নিলাম যে বিশ মিনিট পরে বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় যেত ওই বিশ মিনিট ছাড়া বাকি অন্য যত সময় আছে যে কোনো সময় তুমি যদি যে ঘনমাত্রা নির্ণয় করে এই সূত্রতে বসায় দাও তখন আমরা যে ডেটাটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো কিউ সি ঠিক আছে এটার বাংলা নাম হচ্ছে বিক্রিয়ার অনুপাত রিয়াকশান কোশেন্ট তাহলে বিক্রিয়ার অনুপাত কি বুঝে আসছে বিক্রিয়ার অনুপাত হচ্ছে 
जेको एक बिक्रियार जेको समय उत्पाद घनम्रा डिवाइडेड बिक्रिय घनम्रा एवं जो मूल थे से घात हो जाए मैं आप सामुद्रभोग सूत्रे जो जेको समय उत्पाद घनम्रा डिवाइडेड बिक्रिय घनम्रा करी তাহলে সেটাকে আমরা বলবো যে কিউসি বা বিক্রিয়ার অনুপাত ঠিক আছে এখন আমরা এটা থেকে বিক্রিয়ার দিক কীভাবে নির্ণয় করতে পারি এটার ক্ষেত্রে দেখো কিউসিটা আমরা পেয়েছি এইট তার মানে কিউসিটা কেসের তুলনায় ছোট না বড় বুঝাই যাচ্ছে যে কিউসিটা কেসিয়ের তুলনায় ছোট তাই না কিউসি এইট পেয়ে গেছি আমরা আর কেসি পেয়ে গেছি কেসি আমরা জানি যে ফিফটি সেভেন তার মানে বিক্রিয়াটা আরও কী হতে হবে আরও ঘটতে হবে আরও ঘটতে হবে তারপরে না আমি কেসিয়ের জায়গায় যাব আর সেখানে যাওয়ার উপায়টা কি সেখানে যাওয়ার উপায়টা হচ্ছে সম্মুখবর্তী বিক্রিয়া যত বেশি ঘটবে তাই না কিউসিটাকে দেখো এই মানটাকে তখন বাড়তে হবে না কিউসিটাকে বাড়ানোর উপায় কি এই মানটাকে বাড়তে হবে আর এই মানটাকে বাড়ানোর উপায়টা কি এই মানটাকে বাড়ার উপায় হচ্ছে বিক্রিয়ার সম্মুখবর্তী হতে থাকবে সম্মুখবর্তী হতে থাকবে তাই না যত সম্মুখবর্তী বিক্রিয়া ঘটবে তত হাইড্রোজেন আইডাইড উৎপন্ন হবে তত এই অনুপাতটা বাড়তে থাকবে তত ওটা ধীরে ধীরে ফিফটি সেভেনের কাছাকাছি যাবে কত সহজ তার মানে যদি আমরা যে কোনো একটা সময়ে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা এবং উৎপাদের ঘনমাত্রা নিয়ে যদি অনুপাত করি সাম্যধ্রুবকের সূত্রানুসারে তখন আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে বিক্রিয়ার অনুপাত আর সেই বিক্রিয়ার অনুপাত যদি দেখি যে সাম্যধ্রুবকের তুলনায় কম তখন আমরা বুঝব যে ওই বিক্রিয়াটা আরও সম্মুখ দিকে অগ্রসর হবে আরও সামনে যাবে আরও ডান দিকে যাবে বিক্রিয়াটা আর কি আরও উৎপাদ তৈরি হবে আর যদি দেখি যে কিউসিয়ার মানটা কেসিয়ের তুলনায় বেশি যদি ওটা হয় না তার কারণ সাম্যাবস্থার পরে তো আর তুমি পাবাও না তাই না সাম্যাবস্থায় যাওয়ার পরে তো আর পাওয়া যাবে না সেরকম তো যদি হয় যে কিউসি তুমি কেসিয়ের তুলনায় অনেক বেশি পেয়ে গেছো বা কিউসি তুমি বেশি পেয়ে গেছো তাহলে সিচুয়েশান এটা লিখে দেই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে এটা হচ্ছে সিচুয়েশন ওয়ান সিচুয়েশন টু বললাম যে কিউসি যদি কেসিয়ের তুলনায় বেশি হয় এই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি বুঝবো যে কিউসি অনেক বেশি হয়ে গেছে কেসিয়ের তুলনায় তাহলে বিক্রিয়াটাকে আরও পিছন দিকে আসতে হবে সাম্যাবস্থার দিকে চলে আসতে হবে একটা বিক্রিয়া স্টেবল হওয়ার জন্য সাম্যাবস্থা হয়ে যায় যদিও এটা কি বললাম ততটা সম্ভব না তার কারণটা কি যে বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় যাওয়া মানে তারপরে তো আর সেটা ঘটবে না তাই না যদি না কোনো কিছু চেঞ্জ করে দাও তখন এরকম হতে পারে থার্ড যেটা যদি কিউসি ইকুয়াল টু কেসি হয় তার মানে তুমি কোন সময় বিক্রিয়ার অনুপাতটা নির্ণয় করে ফেলছো বলো তো তুমি এমন একটা সময়ে গেলা যে তুমি অনুপাত দুটো নির্ণয় করছো নির্ণয় করে দেখতেছো এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তুমি এমন এক সময়ে গেছো যে নির্ণয় করে দেখতেছো ফিফটি সেভেন পেয়ে গেছো হুম তাহলে তুমি কোন সময়ে গেছো এটা তো এক ধরনের কিউসি কিন্তু এটাই সেই কেসি তার কারণ এটাই সাম্যদ্রবক সাম্যদ্রবকের মান এটাই কিউসি এবং এটাই কেসি কথা বুঝে আসছে আশা করি বুঝে গেছ যে বিক্রিয়ার অনুপাত থেকে আমরা বিক্রিয়ার দিক নির্ণয় করতে পারি যদি কেসিয়ের থেকে কম হয় তাহলে বিক্রিয়ার সম্মুখ দিকে অগ্রসর হবে যদি বেশি হয় তাহলে পিছন দিকে আসবে আর যদি সমান হয় তার মানে তুমি এক্স্যাক্ট টাইমে গেছো যে যখন বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চলে গেছে আশা করি বুঝে গেছো আরও একটা আছে সেটাই আমরা করেছিলাম এর আগের ভিডিওতে কেসি কেপি এর ম্যাথ কেসি কেপি এর ম্যাথে আমরা করেছিলাম কি কেসি দিয়ে কেসি মানে একটা সাম্যদ্রবক দেওয়া থাকে এবং সেখান থেকে আমরা সাম্য মিশ্রণে উপাদানগুলোর ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারি তাই না তাহলে আমরা তিন নম্বরে বলতে পারি ওটা তো আর ডিসকাস করতে হবে না ম্যাথ তো অনেকগুলোই করে ফেলছি তাহলে তিন নম্বর আমরা বলতে পারি যে কেসিকে আমরা ইউজ করে সাম্য মিশ্রণে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ঘনমাত্রা আমরা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে একবার রিভিউ করে দেই যে কেসি যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা তিনটা জিনিস নির্ণয় করতে পারবো এক হচ্ছে এক্সটেন্ট অফ রিয়াকশান মানে বিক্রিয়ার ব্যাপ্তি বিচার করতে পারবো কমপ্লিট হচ্ছে কি না ইনকমপ্লিট হচ্ছে সম্মুখবর্তী বিক্রিয়া বেশি হবে নাকি পশ্চাৎবর্তী বিক্রিয়া বেশি হবে এটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে বিক্রিয়ার দিক নির্ণয় করতে পারবো কিউসি দিয়ে কিউসি হচ্ছে বিক্রিয়ার অনুপাত বিক্রিয়ার অনুপাত যদি কেসি থেকে বেশি হয় তার মানে বুঝবো যে বিক্রিয়াটা পিছন দিকে আসবে আর যদি কিউসিটা বা বিক্রিয়ার অনুপাত যদি কেসি থেকে কম হয় তার মানে বুঝবো যে বিক্রিয়া আরও সামনের দিকে অগ্রসর হবে আর যদি সমান হয় তার মানে বুঝবো যে আমার বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় আসে তখন আর তিন নম্বর বললাম যে যদি কেসি জানা থাকে তাহলে আমরা সেই সাম্য মিশ্রণে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ঘনমাত্রাগুলো নির্ণয় করতে পারবো আশা করি বুঝে আসছে তোমাদের সবগুলো কথা না বুঝে থাকলে আবার প্লেব্যাক করে দেখো আশা করি বুঝে যাবা তো 
পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো খোদা হাফিজ